Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kita berikan salam nasional kita, Merdeka! 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 Ganjar Mahfud, menang, menang, menang! Baik, terima kasih. Ini mohon maaf, konferensi pers diadakan di sini karena di atas sedang dilakukan pemantapan uh, saksi uh, dari PDI Perjuangan. Nah sebelum saya menyampaikan uh, seluruh pernyataan pers, kami ingin uh, mengajak teman-teman semuanya untuk mendengarkan ya, rekaman sebagai berikut. Dipersilakan Pak Adi. Yang penting suaranya kelas. Karena ini itu untuk monitor jam. Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil brimob PM semua berkeliling di gunung itu seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kadus dan simpatisan yang saat itu diparani dua orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan dua pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh saya yang bertanggung jawab. Ada apa mas? Di situ langsung oleh beliau berdua saya diminta menurunkan. Saya jawab. Mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada bu, tetapi ini untuk mengamankan presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi presiden untuk tidak dipasang bendera. Dua presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini, 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi ibu yang harus menurunkan, saya jawab Mohon maaf, di dalam adabnya PD Perjuangan Bendera yang sudah kami kibarkan Pantang untuk diturunkan Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam Kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan Bendera PD Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi Presiden itu karena PD Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia Ya begitu. Ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon ibu untuk memahami. Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PD Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam setengah tiga pagi ada dropping bendera PSI tiga truk? Kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Baik, demikian teman-teman semuanya. Ini sudah beredar luas di sosial media yang menunjukkan bahwa pemilu 2024 ini bukan persoalan Ganjar Mahfud, bukan persoalan PDI Perjuangan, tetapi merupakan persoalan kedaulatan rakyat. Merupakan persoalan bagaimana rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan, termasuk partai politik, bukan orang per orang apalagi menggunakan kekuasaan, mengerahkan segala potensi kekuasaan, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.